அசைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு தேவர் கிடைக்காது என்று சொல்கிறார்களே இது கேள்வி சிவசங்கர் பாபா அப்படி நம்பல ஆனா சிவசங்கர் பாபா சைவம் நான் வெஜிடேரியன் ஆனா தெய்வ அருள் கிடைக்காம போகும் நானும் சொல்லல அப்ப என்னங்க இந்த கேள்விக்கு பதிலுன்னா அவிசொறிந்த ஆயிரம் வேட்டலிலும் ஆங்கு ஒரு உயிர் கொல்லாமை நன்று ஆயிரம் யாகம் பண்றது ஒண்ணு ஒரு உயிரை கொலை பண்ணாம ஒன்றது ஒண்ணு நம்ம திருவள்ளுவர் தான் சொல்லுகிறார் கொல்லான் புலானை மறுத்தானை உலகெல்லாம் கைகூப்பி தொழும் யார் சைவம் ஆயிட்டாங்க அவர் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கும்பிடுவாங்க ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லுகிறார்கள் என்றால் ஊத்தின்று ஊனை வளர்க்கிறோம் இப்ப நம்ம ஊர்ல ஏன் நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம்னா அதுல இருக்கிற ருசிக்கு அதுல இருக்கிற மட்டனுக்காக அல்ல நீ போட்டிய பட்டை குருமா இல்லாமல் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தான் அந்த டேஸ்ட் இப்போ சைவத்திலேயே வர்ற மாதிரி எல்லாம் குக்கிங் வந்துருச்சு அதனால் ருசிக்கு தான் சாப்பிட்றேன்னா பசிக்கு தான் சாப்பிட்றேன்னா இன்னொரு உயிர் வாதப்படாமல் உன்னால் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு வசதி வந்துருச்சு ஒரு காரணம் என்னாமோ ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் கூட தான் சொல்லிட்டாரு செடி கொடியில் கூட தான் உயிர் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு நம்ம என்ன சாப்பிடாதியா இருக்கிறோம் காய்கறி எல்லாம் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி நகை வெட்டின நேற்று நெயில் கட்டு வச்சு திருப்பி வளைஞ்சி வெட்டின நீ என்ன செத்த போட்ட திருப்பி நகை வளரும் போது நெயில் பாலிஷ் போட போற கட்டு போற அந்த மாதிரி ஒரு வெண்டைக்காயோ கத்திரிக்காய் கிளி போட்டால் செடி ஒன்றும் செத்து போற ஆனால் ஆட்டை கழுத்த வெட்ட பின்னால் கோழியை கழுத்த வெட்ட பின்னால் தண்ணியில் ஒரு நாளைக்கு முளைக்கி வைப்போது அதனால் உயிர் அழிந்து விடுகிறது ஏன்னா வெஜிடேரியத்தில் உயிர் திரும்பவும் வருது இவ்வளவு முடி வெட்ட முடி வந்துச்சு நாங்கள் வெட்டம் வந்து கத்திரிக்காய் கீழே வெண்டைக்காய் கீழே வந்துச்சு இன்னொன்று ஒரு ஆட்டினுடைய குரல் ஒரு கோழியோட கத்தும் கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனால் ஒரு செடி பாடுற கஷ்டம் ஒன்று தெரியுது உயிர் இருக்கிறதுலையும் ஆனால் அது உன் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் அப்போ எதுக்காக சைவ கட்டுப்பாடுனா இந்த உலகத்தில் செடிக்கு முல்லை கொடிக்கு தேரை கொடுத்தான்னா அதில் உயிர் இருக்கு தேத்தி தானே கொடுத்தா நம்ம பாரி வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடி நான் என்று சொல்லி தானே வள்ளலாரான அப்போ நம்முடைய உடம்பு இன்னும் கொஞ்சம் குண்டாகி அதுக்கு அல்சர் வருது பிளட் ப்ரெஷர் வருது அப்புறம் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு சக்கர வியாதி வந்து சொல்லி அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் அழைத்து இன்னைக்கு உலகம் பூரா விஞ்ஞானிங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க வெஜிடேரியன் ஃபுட்லேயே எல்லாம் நல்லதுங்கிறது கண்டுபிடிச்சு விஞ்ஞானமே ஒத்துக்குது சைவர் சாப்பாட்டே எல்லாருந்தது அவ்வளோ வேணாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா இல்லைங்க நாங்கள்லாம் நோஞ்சா நாட்டங்கிறோம் அதெல்லாம் முட்டை கறியெல்லாம் தூண்ணா தான் நல்லது இன்னைக்கு நாட்டிலே ரொம்ப சக்தியான இது யானை யானை சைவமா அசைவமா சைவம் அப்போ அவ்வளோ பலசாலியான யானையும் சைவமாகுது அப்போ நாம் முட்டை தூண்டுன்னா செத்து கொடுவான்னு நினைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய அஞ்சானம் அப்போ எதுக்காக இந்த சைவ கட்டுப்பாடுனா இந்த உலகத்தில் எல்லாம் கடவுள் சேஷாத்ரி சுவாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் திருவண்ணாமலை அவர் எறும்பு மாட்டை கட்டிக்கின்னு அப்படியே சேர்த்துல பத்து நிற்பார் ஏன்னா அவரை பொறுத்து மாத்திரம் எறும்பு மாடு கூட கடவுள் சிறுடி சாயி பாபா இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு ஏழை பொம்பளை சொன்னான் சாமி நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் ரொம்ப ஏழை இல்லையம்மா அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் நான் வந்தவங்க வீட்டுக்கு எனக்கு அரை ரொட்டி கொடுத்தே அண்ணாரா எப்போ சாமி வந்தேன் ஏன்னா ஒரு கருப்பு நாய் வரல நான் தான் அண்ணாரா அவர் சிறுடி சாயி பாபா கருப்பு நாயாக போய் அரை ரொட்டி அச்சு ரொட்டி துண்டுகிறார் பத்ராஜில் ராமதாஸ் ராமம் வரணும்னு கபீர்தாஸ் கிட்ட சொல்றார் கபீர்தாஸ் சரிப்பா நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு ராமரும் வீட்டுக்கு வருவார்ன்றார் நல்லா சேர்த்த பூசிக்குன்னு ஒரு எறும்பு மாடு வந்து அங்கே இருக்கிற இலையெல்லாம் எட்டி வச்சு கோடி குச்சு அப்போ ராமர் எறும்பு மாடாக வந்துக்கிறார் மூவரில் இருந்தான் அவ்வளோ வேணாப்பா நம்ம ஊர் மதுரையில் ஒரு தாய் பண்ணி குட்டி போட்டு சேர்த்து குச்சி குட்டி பண்ணி அழுது நம்ம சிவபெருமான் பண்ணியாக வந்து பால் கொடுத்துட்டு போனோம் அப்போ பகவான் எந்த ரூபத்தில் வேணாலையும் வருவான் எப்போ வேணாலையும் வருவான் எப்படி வேணாலையும் வருவான் எனவே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளையுமே நாம் தெய்வமாக பார்த்துட்டா தோந்துருவே இருக்கு மயில பார்க்குற போது முருகனை நினச்சிக்கோம் காக்காவை பார்த்தா சனீஸ்வர பகவானை நினச்சிக்கோம் இல்லை காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலாம் கிருஷ்ணாவை நினச்சிக்கோம் ஏற்க பார்த்தியானா சிவபெருமான் டான்ஸ் ஆடுறதாச்சே நினச்சிக்கோம் எறும்பு மாட்டை பார்த்தியானா என்னுடைய மகிஷாஸ்வரனை வதைச்சு அம்பாலோடைய இதை நினச்சிக்கோம் இந்த மாதிரி உலகத்தில் எதை பார்த்தாலும் தெய்வத்துன்னு நினச்சிக்கோ தெய்வத்தினுடைய ஒரு வடிவம் நினச்சி அப்பொழுது நீ தெய்வத்துக்கிட்ட காட்டுகிற அன்பு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அனி அனிமல்ஸ்கிட்டையும் வந்து ராமன் இருந்தார் ராமரை நம்ம ஏன் தெய்வம்னு வச்சுருக்கிறோம்னா அவர் ஜடாயுங்கிற பறவைக்கு மகனான் என்று தேவசம் பண்ணார் 
பிறங்க சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்டார் யோசனை செய்து அப்போ பறவைக்கு அவர் வந்து மகனாக எடுத்து தேவசம் பண்ணார் குரங்கை நம்முடைய நண்பனாக ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆனதுனால தான் அவர் தெய்வமானார் இப்போ நாம் தெய்வமாக என்ன செய்யணும் நாமளும் பறவையை நேசிக்கணும் நாமும் விலங்குகளை நேசிக்கணும் அப்போ அந்த அன்பு வளர 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 இந்த உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்காருன்னு தெரிகிற போது தான் நமக்கு அன்பின் வழி எது உயிர் நிலை அன்பு தண்ணியில் செடித்திடும் மையம் இப்போ நான் சொல்லலை ஆதிசங்கரர் கதை மீன் தண்ணிக்கு கஷ்டப்பட்டால் கூட ஆதிசங்கரர் தண்ணி கொண்டு வந்து உண்ணான்றான் இப்போ எல்லாத்துலேயும் நீ மீனை பார்த்தா மச்சாவதாரம் எடுத்து வந்து பெருமாள் ஞாபகத்துக்கு வரணும் மச்சாவதாரம் எடுத்து போட்டோ வச்சு கும்பிட்டே தான் முடியாது அந்த மாதிரி உலகத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நீ தெய்வத்தன்மையை காண வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கேள்விக்கான நம்முடைய விடை